Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar kepada penonton-penonton yang tengok video channel youtube saya Saya harap anda boleh share, klik like dan boleh kongsikan kepada kawan-kawan anda Semoga mereka pun dapat manfaat daripada perkongsian kita hari ini Baik, hari ini anda akan bersama dengan saya Zofazli Zulkifli dalam channel youtube saya Zofazli Zulkifli Okey, hari ini saya rasa saya nak kongsikan satu topik yang agak menarik Yang mana topik ni biasa dalam keliling kita, dekat dengan diri kita Sama ada kita di tempat kerja, ataupun di tempat belajar, ataupun di rumah Jadi, tajuk yang saya nak kongsikan hari ini adalah tentang menguruskan stres Ataupun stres apa nak buat Haa jadi saya yakin dan saya percaya anda yang tengok video saya Pasti anda tengah mencari uh, solusi ataupun penyelesaian Macam mana aku nak buang stres Macam mana aku nak hilangkan stres Kenapalah stres ini uh, mengganggu aku Kenapalah stres ini buatkan aku tension Aku tak boleh nak hidup bahagia macam orang lain Agak-agak sebab apa jadi, saya akan berkongsi dengan anda dalam video ini tentang stres. Kalau tanya saya, stres ni macam mana kita nak hilangkan? Macam mana kita nak buang kan? Sebenarnya, macam mana? Stres ni perlu tak kita buang? Sebagai seorang manusia, kita kena ingat bahawa di dunia ini, stres adalah sebahagian daripada proses menjalani kehidupan. Jadi kalau tanya pada saya, jawapan saya adalah stres tak boleh buang. Stres tak boleh kita buang jauh-jauh. Kita nak hilangkan stres tak boleh. Nak tak nak sebagai seorang manusia, kita kena hadapi juga stres ni. Kita kena hadapi juga. Kenapa kita kena hadapi stres? Kita kena percaya bahawa stres ini adalah satu proses dalam kehidupan kita. Kita bergerak dalam kehidupan kita ada stres. Ada perasaan marah Ada perasaan sedih Macam-macam perasaan bahagia Gembira Ini semua adalah rempah-rempah dalam dunia ni Jadi stres ni nak tak nak kita kena hadapi juga Kadang-kadang saya teringat satu quote tu yang mengatakan bahawa Kita jangan takut untuk menghadapi ketakutan Maksudnya apa? Kita kena berani juga Berani adalah satu benda yang memang kita tak nampak ya? Melainkan kalau kita cuba Melainkan kita tempoh baru kita tahu sejauh mana kita boleh pergi Stres hari ini menyebabkan pelbagai masalah yang berlaku pada manusia Kita faham Kita memahami orang yang sedang menghadapi stres Sedang menghadapi tekanan Sama ada stres itu di tempat kerja Ataupun stres itu di ha, tempat belajar Ataupun anda stres Bahkan anda stres di rumah Tempat yang sepatutnya kita tenang Tetapi di rumah lah jadi tempat yang kita stres Stres ada banyak sebab Stres ada banyak faktor Salah satunya dari sudut kewangan Stres tu dari sudut uh, cinta Stres dari sudut kejaya Cemburu Uh, jealous dengan kejayaan orang lain Jealous dengan kebahagiaan orang lain Kenapalah aku tak jadi macam ni Dan kadang-kadang stres ni Banyak juga faktor-faktor penyebabnya Faktor dalaman dan juga faktor luaran Baik Antara stres yang kita boleh tengok Sebagai contoh adalah Stres di tempat kerja Ramai orang hari ni Banyak stres tak gembira dengan tempat kerja je Betul tak? Saya yakin anda yang tengok video ni pun anda merasa begitu Anda tak gembira langsung bekerja walaupun gaji yang banyak Walaupun kedudukan yang stable Tetapi anda rasa tak seronok dengan environment dan sebagainya Disebabkan stres di tempat kerja Banyak kerja Apa lagi stres sebab uh, rakan sekerja Apa lagi stres disebabkan gaji tak cukup dan sebagainya Tetapi Sedar atau tidak sebenarnya stres ini adalah membantu kita sebenarnya Yang ini saya nak kongsikan Kenapa saya kata stres ini membantu diri kita dalam menjalani hidup Dalam menjalankan proses dalam kehidupan kita Dengan tekanan daripada ibu bapa Stres dari sudut tekanan anak-anak Ingat stres ni bukan daripada ibu bapa ya Kadang-kadang stres ni datang juga daripada anak-anak Dan, dan, dan stres juga datang dari sudut pangsangan 
Jadi itu antara contoh-contoh stres yang berlaku Dan bila saya kata bahawa stres ini tak boleh dibuang Tetapi sebenarnya stres ini memberi kita satu kebaikan Kita kena percaya bahawa Tuhan ini menceritakan satu benda Pasti ada pro dan kontra dia Begitu juga dengan kalau kita umpamakan sebagai kesakitan Kalau lah manusia ni Siapa manusia yang suka kepada sakit? Betul tak? Ada tak manusia suka pada sakit? Tak suka Tapi sakit ni sebenarnya menyelamatkan kehidupan kita kadang-kadang Tak percaya Sebagai contoh eh Orang yang terluka di tangan Contoh Dia terluka kat tangan Bila terluka Oh Rasa sakit Kalau dia sakit apa dia buat? Cepat-cepat dia pergi klinik ataupun hospital Ataupun dia ubatkan sendiri Macam tu juga Kalau tangan kita terkena sebagai contoh Terkena uh, Kuali ataupun terkena uh, heater air kan Ataupun ceret terkena panas Kita akan cepat-cepat memberikan satu reaksi Yang mana reaksi itu akan menyelamatkan diri kita Ataupun menyelamatkan tangan kita daripada melecur ha, Sebab itulah itulah kesan ataupun fungsi kesakitan Sakit perlu ada dalam hidup Supaya kita tak terjerumus Ataupun kita tak hanyut dengan, dengan kemudaratan Begitu juga dengan stres Bukan saya kata stres ini adalah satu yang digalakkan Semua orang perlu ada saya tak Stres ini dia ada kebaikan dan dia juga ada keburukan Baik, saya nak kongsikan antara kebaikan dan keburukan dan stres Stres ini bila kita tak boleh nak elakkan Kita kena switchkan dia kepada kita kena uruskan Kita kena hadapi stres dan kita kena uruskan Uruskan inilah yang memainkan peranan supaya kita tak membawa stres kita ni kepada keburukan Sebab tu saya kata stres ini ada stres jadi dua Stres yang membawa kepada kebaikan Dia membawa kepada melonjakkan momentum diri kita menjadi orang yang lebih positif Ataupun stres ini akan menjatuhkan kita lagi Dan menghancurkan kita lagi Dan menyakitkan kita lagi Boleh downkan kita jadi anda berhak membuat pilihan Anda sama ada anda nak stres ni Anda nak pergi kepada menjadikan diri anda lebih positif Atau proses ini menjadikan diri anda negatif Cuma ni memerlukan sedikit kekuatan pada diri anda Kena ada bersabar sikit Kena ada doa sikit Supaya anda diberi kekuatan untuk membuat, membuat pilihan Baik, antara stres yang baiknya adalah Baik Stres yang baiknya adalah Stres ini sebenarnya Membimbing kita menjadi orang yang lebih hebat Membimbing kita menjadi orang yang lebih berjaya Sebagai contoh Anda, anda bayangkan Kalau lah Contoh kita sebagai seorang student sekolah Bila kita belajar Tetapi tak ada tekanan Cikgu buat tak kisah Parent pun tak kisah Kawan-kawan tak kisah Tak ada siapa yang kisah Kita pun belajar Kita kata Ish buat apa aku nak belajar ni kita pun tak ada rasa tekanan Kita tak ada rasa ketinggalan Kadang-kadang tekanan inilah yang membuatkan kita beringat Yang kita ni ada tugas Yang kita ni kena berjaya dalam pelajaran Begitu juga kita dalam urusan kerja Di alam pekerjaan ya. Bila tak ada tekanan Kita akan jadi lemah Kita akan jadi malas Kita akan jadi tak semangat Buat pun sambil lewa Tak ada peningkatan positif Tak ada persaingan bila ada tekanan sikit Bila ada tekanan menyebabkan kita akan lebih bergerak proaktif ha. Dan uh, Stress juga ada keburukan ha. Yang stress keburukan Biasanya bila sebut stress Orang akan banyak melihat keburukan Saya tak nafikan bahawa Stress ini memang banyak menampakkan keburukan Sebagai contoh mendownkan orang Buatkan orang rasa Uh, dah tak ada perasaan Rasa putus asa Rasa sedih Rasa menangis Itu bukan salah anda lah Tak ada masalah Sebenarnya Sebabnya manusia diciptakan ada perasaan Bila ada stress Maka dia akan rasa sedih dan sebagainya Dan kadang-kadang stress itu berlebihan Tekanan itu terlalu berlebihan Menyebabkan kita tak boleh Nak menjadi orang yang lebih positif Sebab tu dalam kehidupan kita ada benda yang kita tak boleh terlalu melampau eh? Bila stres tu terlalu melampau menyebabkan kemampuan kita, kita tak mampu Jadi macam mana kita nak buat ni? Nak menghadapi situasi begini Situasinya adalah kita kena bijak menguruskan stres Sebelum stres itu datang lebih besar Awal-awal lagi kita kena tolak stres kecil-kecil ni supaya 
stres kecil ini tak mengudarat kita dan tak menjadikan stres ini lebih besar lagi pada masa akan datang contoh eh, kita terlalu bersabar contoh kita terlalu menelan, menelan, menelan tekanan-tekanan tu tak bercerita ke orang kita tak cuba selesaikan cepat akhirnya kita menanggung beban dan bila stres tu terlalu besar menyebabkan kita dah tak mampu nak menghadapi tugas orang eh. sebab tu ia menjadi satu penyakit, dia menjadi satu kemudaratan kepada kita menyebabkan kita jatuh dan sebagainya dan kita tak nampak apa jalan kita sepah ni jadi sebab tu saya kata uh, stres ini kita perlu diurus perlu diubati dengan cepat eh, dengan segera walaupun perkara tu kecil supaya kita tak eh, tak menjadi satu perkara yang lebih mudarat yang lebih besar pada pada diri kita pada masa akan datang sebab tu uh, bila nak nak merawat stres ni okay, yang pertama kita kena cepat-cepat Uruskan stres yang kecil supaya dia tak jadi stres yang besar yang menyebabkan kita akan lebih sakit Yang kedua adalah kita mesti kena ada kadang-kadang kita ni tak boleh overthinking Dan kadang-kadang ni kita kena ada sikap yang tak terlalu perfection Jangan terlalu kesempurnaan Ini akan menyebabkan anda stres ha, Menyebabkan anda stres walaupun benda tu kecil Baik, yang ketiga Yang ketiga saya tak menafikan bahawa Uh, kerohanian tu perlu ada Kerana Tuhan dah menjanjikan bahawa Ketenangan itu adalah datang daripada agama Dari sudut kita buat solat, doa dan sebagainya Benda ni perlu seiring ha? Benda stres, sakit uh, uh, Rohani dengan jasmani perlu seiring bergerak InsyaAllah eh? okay, Baik, itu antara salah satu cara kaedah Untuk kita menghadapi stres Okey, boleh dapat Baik, seterusnya uh, stres yang baik. Eh, stres yang baik ni kita perlu uruskan dengan macam mana supaya kita jadikan dia sebagai motivasi, jadikan dia sebagai batu loncatan untuk kita menjadi orang yang orang yang lebih hebat. Jadi anda dah dengar perkongsian saya, anda rasa macam mana? Mampu tak membantu diri anda? Saya tahu tak semua benda yang saya dapat membantu dia anda. Tetapi sekurang-kurangnya saya mengharapkan perkongsian saya dalam video ni dapat memberi satu petunjuk kepada diri anda dan yakin dan percayalah bahawa Tuhan itu tidak akan memberi satu ujian yang akan membebankan kita sehingga kan kita tak mampu. Insya-Allah kita mampu. Cumanya Tuhan juga minta kita untuk kuat juga kan diri kita. Banyakkan berdoa kepada Tuhan dan banyakkan bertawakal, bertawakal serah pada Tuhan. Inilah Uh, senjata akhir kita yang membuatkan kita akan merasa selesa dan tenang Sebab kita serah pada Tuhan Apa pun jadi, aku serah saja pada Tuhan Dan yakin Tuhan itu sangat sayang kepada kita Dan kalau anda rasa Untuk penutupnya bahawa stres itu Kesimpulan yang saya nak kongsikan Stres itu perlu ada dalam kehidupan Stres itu perlu ada dalam kehidupan Ada kebaikan dan ada keburukan yang Tuhan ciptakan Bergantung kepada pilihan kita untuk kita uruskan stres itu Kerana stres itu akan menyebabkan Boleh membantu kita dalam menjalani kehidupan kita Sampailah kita ketua nanti Dan uh, kalau anda rasa video ini bermanfaat Anda boleh kongsikan like dan share Subscribe saya punya channel InsyaAllah akan datang saya akan cuba sharekan lagi Saya cuba bercakap untuk mendalami isi hati anda Saya cuba untuk memahami mana yang saya boleh sebab saya juga manusia Sebab saya tak rasa diri saya sempurna Jadi sama-sama kita bantu kuatkan hati diri kita Dan kita menjadi orang yang lebih baik Dan jadi orang yang bertuhankan Tuhan Orang yang hidup bertuhankan Tuhan okay? Baik insyaAllah itu saja daripada saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa next video